हेलो क्लास एट्थ मैंने कल लेसन नंबर थर्ड हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने मैसूर के ऊपर अपना अधिकार किया था आज मैं आपको आंग्ल और मराठा युद्ध के बारे में जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त किया था अठारहवीं शताब्दी के अंत तक मराठों ने अलग अलग राजवंशों का एक ग्रुप बनाया जिसमें गैकवार्ड ऑफ बड़ौदा होलकर ऑफ इंदौर एंड मालवा सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड उज्जैन और भोसले ऑफ नागपुर ये राजवंश थे इनके जो चीफ थे इनको मिला करके एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को कॉन्फेड्रेसी यानी कि राज्य मंडल कहा गया यानी कि ये लोग एक कॉन्फेड्रेसी यानी राज्य मंडल के सदस्य थे इस कॉन्फेड्रेसी का मुखिया पेशवा को नियुक्त किया गया यानी कि जो प्रिंसिपल चीफ था इस राजमंडल का पेशवा को बनाया गया इस तरह से जो पेशवा होता था वह एक इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था मराठों का जिसका जो मुख्यालय था वह पुणे था यानी कि यह पेशवा पुणे में रहता था सत्रह सौ इकसठ ईस्वी में यानी कि सेवेंटी सिक्सटी वन में हम सब जानते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ये जो बैटल हुआ था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और इस बैटल में मराठों की पराजय हुई थी मराठा बुरी तरह से हार गए थे और हार के साथ मराठों का जो एक सपना था कि मुगल सम्राट के जगह पर वो दिल्ली की कमान संभालेंगे वो पूरे जो है भारत पर राज्य करेंगे जो मराठों का ये सपना था अब यह सपना मराठों का चूर चूर हो गया था इसी बीच बाजीराव पेशवा के पुत्र माधवराव पेशवा बने और उन्होंने बचे हुए जो मराठा चीफ थे उनकी यूनिटी बनाई एकता बनाई और इसमें कुछ नॉवेल्स को लिया यानी अमीरों को लिया इनको ले करके फिर से अपनी स्थिति को मजबूत की और माधवराव ने फिर से जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी मराठों को उसको वापस पा लिया जब मराठों ने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः वापस पा लिया फिर से स्थापित कर लिया अपनी प्रतिष्ठा को तो इस बात से जो ब्रिटिश थे वह काफ़ी चिंतित हो गए और किसी तरह से इनको इनकी स्थिति को मराठों की स्थिति को ये कुचलना चाहते थे उनकी कोशिश थी कि जो मराठे फिर से उभर रहे हैं उनको किसी तरह से पूरी तरह से कुचल दिया जाए और अंग्रेज़ों को यह सुअवसर मराठों को कुचलने का बहुत जल्दी मिल गया यानी कि अंग्रेज़ों को इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा यह मौका उन्हें कम मिला जब सेवेंटीन सेवेंटी टू में यानी कि सत्रह सौ बहत्तर ईस्वी में माधवराव की डेथ हो गई माधवराव के मरने के बाद उनका जो पुत्र था नारायण राव वो उनका उत्तराधिकारी बना लेकिन नारायण राव का मर्डर कर दिया गया उसके अंकल रघुनाथ राव के द्वारा रघुनाथ राव ने यह मर्डर नारायण राव का इसलिए किया था ताकि वो खुद पेशवा बन सके इसी बीच हुआ क्या कि पेशवा बनने के लिए जो मराठा कुछ चीफ थे उनके बीच संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों का यही हस्तक्षेप करना आंग्लो मराठा वार का रीज़न बना इस तरह से 1775 से लेकर के 1818 तक यानी 1775 से लेकर के 1818 सौ ईस्वी तक अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में तीन युद्ध हुए मैंने क्या कहा कि इस तरह से 
सत्रह से लेकर के 1818 के बीच में अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीन युद्ध हुए जो पहला आंग्लो मराठा युद्ध था वह 1782 में समाप्त हो गया और यह ट्रेटी ऑफ सालबाई के साथ समाप्त हुआ यानी कि सालबाई की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ इस युद्ध में किसी भी पार्टी को मतलब न तो अंग्रेज को और न ही मराठों को कोई भी फायदा नहीं हुआ लेकिन जब दूसरा अंग्लो मराठा वार हुआ तो इसमें ब्रिटिश जो थे उनको फायदा हुआ उन्होंने इस युद्ध के माध्यम से उड़ीसा और आगरा और दिल्ली के जो कुछ क्षेत्र थे उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया लेकिन तीसरे आंग्लो मराठा वार में जो कि 1817 से लेकर के 1818 यानी कि एक साल तक चली थी उसमें जो मराठा पावर थी जो मराठा शक्ति थी वह पूरी तरह से बिखर गई थी तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय का जो सबसे बड़ा कारण था वह था उनके आपस आपस में यानी कि राज्य मंडल के कॉन्फेडरेसी के अंदर राज्य मंडल के अंदर मतभेद का पैदा हो जाना आपस में ही उनके अंदर मतभेद पैदा हो गई थी जो कि उनके पराजय का सबसे बड़ा कारण बनी थी और इस युद्ध में हारने के बाद मराठों को सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि माननी पड़ी थी अंग्रेजों के द्वारा जो उन पर थोपी गई थी तो इस तरह से ये आंग्ल मराठा वार रहा अब हम आगे पढ़ेंगे अनेक्शन ऑफ सिंध एंड पंजाब यानी कि सिंध और पंजाब के ऊपर कब्जा अंग्रेजों का प्रारंभ में जब ब्रिटिश भारत में आए तो उनका जो फोकस था सिर्फ ऐसे एरिया पे था जहाँ से वो वाणिज्यिक दृष्टि से जो एरिया वाणिज्यिक दृष्टि से यानी कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट हो जहाँ जिस एरिया से उनको अधिक से अधिक धन लाभ हो सके सिर्फ उनका फोकस उस एरिया पे था लेकिन 1830 के समय में यानी कि 1830 सौ ईस्वी के समय में ब्रिटिशों के अंदर एक भय पैदा हो गई थी यह भय था रशियन अटैक का उन्हें भय था कि अफगानिस्तान के रास्ते जो रशियन हैं वो भारत के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि ऐसा जो है पहले हो चुका था इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था जो क्षेत्र था उस पर अपना ध्यान फोकस किया चूंकि यह जो वार था वह अफगानिस्तान के रास्ते होता था इसलिए अंग्रेजों का पहला जो गोल था वह यह था कि किसी तरह से अफगानिस्तान को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लिया जाए इसलिए अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेने के लिए अंग्रेजों ने 1838 से लेकर के यानी 1838 ईस्वी से लेकर के 1842 तक अठारह ईस्वी तक अफगानिस्तान से जमकर युद्ध किया और अंततः अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया और अफगानिस्तान में अपने शासन की स्थापना किया चूंकि भारत के अंदर जो सिंध था वह अफगानिस्तान के रूट में पड़ता था अफगानिस्तान के रास्ते में पड़ता था इसलिए अंग्रेजों के लिए यह भी जरूरी था कि सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए इसके लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने जो है सिंध के जो आमिर थे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संधि करनी चाहिए जिसमें कि उसको सफलता मिली यानी कि सिंध के जो अमीर थे उनके साथ अंग्रेजों का एक फ्रेंडली ट्रेटी हो गया यानी मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया और संधि करने के बाद अंग्रेजों की ये पुरानी पॉलिसी रहती है उस पॉलिसी के तहत ये कोई नई बात उनके लिए नहीं रहती है उन्होंने किया क्या कि जो सिंध के अमीर रहते हैं उनके ऊपर दोष लगा दिया दोषारोपण कर दिया कि आपके साथ जो संधि हुई है आपने उस संधि का उल्लंघन किया है इसलिए हम इस संधि को जो है निरस्त करते हैं इस प्रकार 1843 में यानी अठारह सौ ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है मिलिट्री शो डाउन में यानी कि बलपूर्वक युद्ध के माध्यम से सिंध को अपने कब्जे में ले लिया इस तरह से जो सिंध था वह अंग्रेजों के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स नेपियर के अधीन आ गया इसके बाद 
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फोकस पंजाब के ऊपर किया क्योंकि जो पंजाब था वह भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानिस्तान के बीच में था इस समय पंजाब के जो राजा थे वो महाराजा रंजीत सिंह थे अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंह से इस बारे में बात की कि भैया जो है पंजाब को हम हमें दे दीजिए हम इसकी सुरक्षा करेंगे लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि मैं जो है सतलज नदी को पार नहीं करूंगा अगर आपकी आपका इरादा यह है कि मैं भविष्य में महाराजा रंजीत सिंह ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में आपके लिए कोई खतरा बन जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा मैं जो है सतलज नदी को कभी पार नहीं करूंगा महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब के अंदर सिख एम्पायर का फाउंडर भी माना जाता है इस तरह से महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के मध्य शांति हो गई कि चलो भाई कोई बात नहीं है आई एम एग्री विद यू ब्रिटिश कंपनी ने कहा लेकिन 1839 में यानी अठारह सौ ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो शांति स्थापित हुई थी यह शांति बहुत दिनों तक नहीं टिक पाती है जो सिख रहते हैं वो जो है ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध का आगाज कर देते हैं महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद पंजाब के अंदर उत्तराधिकारी के पद को लेकर के आपसी झगड़े शुरू हो जाते हैं राजपूतों के अंदर और इस मौके का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है ब्रिटिश उठाते हैं और बहुत सारे जो राजपूत रहते हैं उसको ब्रिटिश अपने तरफ मिला लेते हैं और जम के युद्ध होता है ब्रिटिश सेना और सिख आर्मी के बीच कंपनी का सिख आर्मी के साथ एक लंबा युद्ध चलता है और अंततः 1849 में यानी अठारह ईस्वी में जो ब्रिटिश रहते हैं वह पंजाब के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेते हैं इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने जो है मराठा साम्राज्य पे और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया आगे हम पढ़ते हैं सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि यह एक पॉलिसी रहती है जिस पॉलिसी के तहत अंग्रेज जो है राज्यों का हरण करते हैं राज्यों को अपने राज्य में मिलाते हैं तो इस तरह से आगे जो है हम पढ़ते हैं सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि तो स्टूडेंट जो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि है उसको जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी कि इसका जो शुरुआत है वो लॉर्ड वेलेजली करते हैं इस संधि के मुताबिक भारत के बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य थे बिना युद्ध के वो अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं यानी अंग्रेज जो है बिना युद्ध के उन स्वतंत्र राज्यों पर अपना कब्जा कर लेते हैं इस संधि के माध्यम से इस संधि के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह किसी भी भारतीय राजा को सुरक्षा मुहैया करने का वचन देती थी कि हम आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और उस राजा को ये जो सिक्योरिटी है वह किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक से था यानी कि कोई भी अंदर का राजा देश के अंदर का राजा या देश के बाहर का राजा अगर आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो हम आपको क्या करेंगे प्रोटेक्शन देंगे इसके बदले में इस शर्त के बदले में अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे हम आपकी सुरक्षा करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी वो शर्तें क्या हैं यानी कि ये सब्सिडी अलायंस की शर्तें क्या हैं जो इंडियन इंडियन रूलर को मानना पड़ता था वो इस तरह से है देखिए जो अंग्रेजों की पहली शर्त थी वो यह थी कि जो कंपनी है उसके जो ट्रुप्स हैं यानी कि जो उसके सैनिक हैं वो भारतीय राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे यानी कि प्रोटेक्शन देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि जो हमारी सेना आपको प्रोटेक्शन देगी ये सेना जो है इस सेना के 
मेंटेनेंस का खर्चा खान पान की व्यवस्था राजा करेगा यानी कि इंडियन रूलर करेगा और हमारी सेना के इस मेंटेनेंस के लिए आपको कैश देना होगा कैश में जो है राशि देनी होगी या तो आप चाहें तो इसके बदले आप हमको गांव भी दे सकते हैं क्षेत्र भी दे सकते हैं जिसको मैं अपना जो है क्या जो है मूल्य समझ लूँगा कीमत समझ लूँगा और इस सब्सिडी अलायंस की जो दूसरी शर्त थी उस शर्त के अनुसार अंग्रेज़ों ने राजा से कहा कि हमारे जो ऑफिशियल हैं हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे जो रेजिडेंट हैं वो जो है आपके दरबार में रहेंगे और आपके दरबार में रह कर के आपकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है यानी कि हर दिन की जो गतिविधि है उसमें वो सलाह देगी ठीक है आपको जो है सलाह देंगे कि आपको करना क्या है जो सब्सिडी अलायंस की तीसरी शर्त थी अंग्रेज़ों की वह यह थी कि उन्होंने कहा कि कोई भी इंडियन रूलर यानी कि कोई भी भारतीय शासक जो है अपने यहाँ किसी भी यूरोपियन को नौकरी नहीं देगा सर्विस नहीं देगा या जो पहले से यूरोपियन उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको वो नौकरी से तुरंत हटा देगा इसके अतिरिक्त ब्रिटिश ने कहा कि आप किसी दूसरे कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे कोई संधि नहीं करेंगे और न ही हमें बिना इन्फॉर्म किए आप किसी से कोई युद्ध करेंगे तो इस तरह से ये सब्सिडी अलायंस की कुछ जो है कंडीशन होती थी कुछ शर्ती होती थी जो कि किसी भी इंडियन राजा को क्या करना पड़ता था स्वीकार करना पड़ता था प्रोटेक्शन लेने से पहले ये जो सब्सिडी अलायंस थी जो किसी भी इंडियन रूलर के ऊपर थोपी जाती थी वह रूलर जिसके ऊपर यह थोपी जाती थी वह जो रूलर होता था वह अंग्रेज़ों की इस कूटनीति को समझ नहीं पाता था कि आखिर इस संधि के पीछे रहस्य क्या है वो क्या करना चाहते हैं इस रहस्य को वो समझ नहीं पाते थे और इस संधि को करने के बाद वह अपने शासन की स्वतंत्रता को खो देते थे यानी कि अपने हिसाब से वो जो है शासन नहीं कर पाते थे और उनको जो है अपने ही राज्य में अपनी इच्छा से कुछ भी करने का अधिकार नहीं रह जाता था और ऐसा भी था कि ब्रिटिश जिससे सब्सिडी अलायंस करना चाहते थे जिस भी राजा से अगर वो राजा मना कर देता था सहायक संधि करने से तो उसको परिणाम भुगतना पड़ता था किसकी तरह टीपू सुल्तान की तरह जैसे कि टीपू सुल्तान ने जो है कि मना किया था तो उसे परिणाम भुगतना पड़ा था अपनी जान गंवा करके वही परिणाम उनको भी भुगतना पड़ता था ठीक है तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही अब हम जो है कल आपको बताएंगे द डॉक्टिन ऑफ लैब्स के बारे में कि इस नीति के तहत किस तरह से वो राज्यों का हरण कर लेते थे ओके तब तक के लिए जय हिंद